ലിജൂസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് എം എസ് എം ഇയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇ ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇ ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ് ഓരോ പറ പോയിൻ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാർജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ഐ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റുകൾ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് യൂത്തിന് അതായത് തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേതാണ് എക്കണോമിക് യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എം എസ് എം ഇയുടെ മറ്റൊരു റോളാണ് എന്ത് എക്കണോമിക് യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്കണോമിക് യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഡെവിഷൻസി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൻ്റെ വികസനം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കവയും ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയുടെ വികസനം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൻ്റെ വികസനം സാധ്യമാവുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടുത്താണ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇൻകവും വെൽത്തും സമ്പത്തും വരുമാനം ഒക്കെ ഒരാളിൽ മാത്രം അതായത് ഒരാളിൽ മാത്രം എത്താതെ എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ എത്താൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എം എസ് എം ഇ സെക്ടേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവരിലൊക്കെ അതായത് വരുമാനവും സമ്പത്തൊക്കെ എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ എത്താൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ സഹായിക്കുകയും അത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേലത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അതായത് ജീവിത നിലവാരം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എം എസ് എം ഇ സെക്ടേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അടുത്താണ് സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എം എസ് എം ഇ അതായത് ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ വളരെ ചെറിയ ടെക്നോളജി അതായത് വളരെ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് വലിയ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല അതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മിഷനറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മിഷനറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് എം എസ് എം ഇയുടെ പങ്കെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടല്ലാതെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ എം എസ് എം ഇ സെക്ടേഴ്സ് മൈക്രോ ആൻഡ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റ് റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇ ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാർജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്കണോമിക് യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി less dependence on foreign capital promotion of self employment promotion of exports protection of environment facilitate development of large scale industries okay appo kritiyamayittu padikka manasilaakittu padikka okay mattoru class umayittu namukku veendum kaanam adu varikkum bye